രാമായണ കഥ പാടി ദേവിയെയും നാട്ടുകാരെയും കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാടിനെ ചൈതന്യം ഉണ്ടാക്കും കൂത്തുമാട കുട്ടി കയറിയാൽ ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ദേവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരം വെളുക്കുകളും കൂത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ആയുധം പൂജയുണ്ട് വിഘ്നേശ്വര പൂജ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുണ്യാഗം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വായി കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാഗം അവിടെ ഉണ്ടാക്കും പുണ്യാഗം എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക് ജീവൻ വന്നു പിന്നെ നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പേരെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ പാവ നമ്മൾ എൻ്റെ പേര് ശ്രീരാമൻ എന്ന് മനസ്സിൽ പറയും അപ്പോൾ ഒരു പാവകളിക്കാരനും പാവയും തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സംതൃപ്തി അവിടെ പാവിയുടെ കാണാൻ പറ്റും പാവ നിർമ്മാണം അതൊരിക്കലും ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു തൊഴിലായിരുന്നില്ല അതിന് പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരെ തന്നെ പാവ പാവ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വളരെയധികം സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പാവകൾ നിർമ്മിച്ച് പാവകളാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ കാലക്രമേണ പാവ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് പുതിയ തലമുറ വരാതിരിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ പാവകളെല്ലാം നാശമായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നതോടുകൂടിയാണ് കവളപ്പാറ സംഘം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ ൂട്ടം കലാകാരന്മാർ ഈ പാവ നിർമ്മാണം പഠിക്കുകയും അവൾ വളരെയധികം സജീവമായിക്കൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് പാവ നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറ ഈ പാവ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് വരാനും പുതിയ പുതിയ പാവകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് ഇന്ന് മറ്റ് ഒട്ടനവധി മറ്റ് സംഘങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് വിഭാഗക്കാരും പാവകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അച്ചതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ജനകീയമാക്കാം എന്നൊരു ഈ പദ്ധതികൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ പാവനകളെ രംഗത്തേക്ക് ഒരു കൂത്തുമാടങ്ങൾ പാവക്കൂട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനൊന്നും അവസരമില്ല സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ഈ പാവ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ സ്ത്രീകൾ സാന്നിധ്യം പാവ രംഗത്ത് സജീവമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒട്ടനവധി അമ്മയും പെങ്ങളും വരയും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒട്ടനവധി പേരുകൾക്ക് സർക്കാർ സഹായത്തോടു കൂടി പത്തിരുപതോളം സ്ത്രീകൾ ഈ പാവ നിർമ്മാണ രംഗത്തേക്ക് സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോലെടുത്തിട്ട് തോല് വൃത്തിയാക്കുക ആദ്യം തോല് വൃത്തിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വെട്ടണം ഔട്ട് ലൈൻ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാ പിന്നെ നെൽമണിക്കൊത്ത് ചന്ദ്രക്കല അങ്ങനെ ഓരോരോ രൂപത്തിലേക്കും ഇത്തരം ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാവകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഒത്തിരി വർഷം പഴക്കമുള്ള ടൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഈ ഇത്തരം ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണയുള്ള കൊല്ലൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ടൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കൊല്ലപ്പണിക്കാർ വളരെ കുറവും ഇത്തരത്തിൽ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പരിചയം കുറവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാവളിക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുണ്ട് കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇതിൽ പല രീതിയിലുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇത് നെന്മണി കൊത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നെന്മണി കൊത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾസ് ആണിത് പല രീതിയിലുള്ള നെന്മണി ഉണ്ട് ചെറുതുണ്ടാവും വലുതുണ്ടാവും വളരെ ചെറുതുള്ള അങ്ങനെ ഉള്ളികൾ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ചെറുത് വലുത് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉള്ളി തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ടൂൾസ് നമുക്ക് കാണാം തുഴ ഉടുക്കിൻ്റെ കൊത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഈ ചന്ദ്രക്കല കൊത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹാഫ് സർക്കിളുള്ള രീതിയാണ് പിന്നീടാണ് പരന്ന ഉളികൾ പ്രധാനമായും മെയിൻ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പരന്ന ഉളി ഇതിന് ചെറുതും ഉണ്ടാവും വലുതും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തൊരു ഉളിയാണ് ദോരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു ടൂൾ ചപ്പങ്ങം വേങ്ങ അമരയില പ്ലാവ് തേക്ക് അത്തരത്തിൽ കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടി കളർ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേങ്ങ മരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനും ബ്രൗൺ കളറുള്ള കളർ കിട്ടു
പിന്നെ ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞക്കളറ് ഡ്രസ്സുകളുടെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ച ഈ ഇതിൻ്റെ ചായങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കയറിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ഇന്ന് മാമത്ത് നിന്നിപ്പോൾ മരങ്ങളുടെ ഈ കാതൽ കിട്ടാൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പല മരങ്ങളുടെയും കാതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് തേക്കിൻ്റെ കാതലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു കിലോ കാതലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കും കല്യാണം ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇരുന്ന് തുടർച്ചയായി തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ലിറ്റർ കളറാണ് ഒരു ലിറ്റർ ചായമാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ കളറ് ഇരിക്കുന്തോറും അതിന് പഴക്കം കൂടുന്തോറും നല്ല നല്ല ഉതിപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ചായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാറുണ്ട് പിന്നെ വിളക്കിൻ്റെ കരി ഉപയോഗിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വേപ്പും പശ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ആട്ടും തോലില്ല കൈ നാച്ചുറൽ ലേഴ്സിൽ കളർ പിടിക്കാറില്ല അപ്പം ആട്ടും തോലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അക്രിലിക് കളറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാടി പൗഡറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പിടിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാളത്തോല് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അത് എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ആട്ടും തോല് കെമിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ചായങ്ങൾ പിടിക്കുന്നില്ല കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്ന് ലെയർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കളറിലേക്ക് എത്താനും പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും സർഫേസ് തോല് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാളത്തോല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാവകൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ട് ആ ഒരു സമ്പ്രദായ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച പാവയും ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പാവയും ഇത് ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പാവയാണ് ഇപ്പം അടുത്ത കാലം നിർമ്മിച്ച പാവയാണെങ്കിലും ഇതിന് കളറിംഗ് പാറ്റേണിലാണ് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ശൈലിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പാവപ്പുത്തിന് ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സിംഗിൾ കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നാണ് ഇതിനെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കിയ രീതിയിൽ ആ കളർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു തരം ബ്രൗൺ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രാമൻ അങ്ങനെയല്ല നീല മേഘ ശ്യാമള കോമള വർണ്ണൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നാം പാവേനെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അതായത് ആഭരണങ്ങളാണെച്ചാലും താമരയാണെച്ചാലും ശരീരമാണെച്ചാലും ഡ്രസ്സാണെച്ചാലും മുടിയാണെച്ചാലും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനുണ്ട് ചേർച്ചയില്ല ആ ഉള്ളിൽ പൊള്ള കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിനെ ഒഴിഞ്ഞ് 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 വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതേമാതിരി ടൈറ്റിൽ കെട്ടണം പണ്ടൊക്കെ നൂ ഈ തോലിലായിരുന്നു കെട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തോല് വെട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വേണം കെട്ടണം ഇതിപ്പോൾ പിള്ളേരും ആ ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വേഗം കെട്ടാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് പാവം ഉണ്ടാക്കാൻ്റെ ഒരു പാവം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ചിലവുകളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പച്ച തോല് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ച് ഉണക്കി അത് നായ കടിക്കാതെ നോക്കി ഉണക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉണക്കി എടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് രോമം കളഞ്ഞ അതോ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല വാസന ഉണ്ടാവും ഒന്നാം ദിവസം ഗംഭീര വാസന ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന പച്ച തോലൊക്കെ നല്ല വാസന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഈ വൈകുന്നേരം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ പാവയായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പാവ ഒരു ശ്രീരാമൻ്റെ പാവ ഉണ്ടാക്കി ആകുമ്പോഴേക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് വരും ഇപ്പോൾ രാവണൻ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മാരീജൻ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെച്ചാൽ ഒരു മാസം എടുക്കും അപ്പോൾ അന്തശായനം ഒരു മാസം വേണം അതിൻ്റെ അത്രയും വർക്കുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാവയല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് അത് എന്താ പറയുക വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണ്ടേ ഇത് വിഭീഷണൻ എന്തന്നെ ആയാലും രാമൻ്റെ വിഷ്ണുഭക്തനാണ് വിഭീഷണൻ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ജട ആയിട്ട് മുടി